দেশে করোনা আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু নিহতের সংখ্যা বেড়ে নয় নতুন শনাক্ত আঠারো করোনা সতর্কতায় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হলো ছুটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন করোনায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রধানমন্ত্রী পোশাক শ্রমিকদের বাড়ি ফেরা ঠেকাতে কঠোর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জনসমাগম বন্ধে সড়কে টহল এবং করোনা অচলাবস্থায় দরিদ্রদের জন্য দশ টাকায় চাল বিক্রি সারা দেশে সপ্তাহে চলবে তিন দিন স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছে আমি আতিফ আঞ্জুমান শিরোনাম শুনছিলেন এতক্ষণ এবার জানাব পুরো খবর দেশে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে একদিনের সর্বোচ্চ আঠারো জনের আর মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো নয়ে আক্রান্তের সংখ্যা হলো আটাশি গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো নয় জনে এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন আরও আঠারো জনের শরীরে ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এটাই দেশে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ শনাক্তের সংখ্যা দেশে বর্তমানে করোনা ভাইরাসে মোট শনাক্ত আটাশি জন দুপুরে মহাখালীতে আই ইডিসিআরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এখন পর্যন্ত আক্রান্তদের মধ্যে পঞ্চান্ন জন সুস্থ হয়েছেন বলেও জানান তিনি পরে পোশাক কারখানা খোলা নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন এর ফলে সংক্রমণের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা না করেই কারখানার মালিকরা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও জানান তিনি পরে আই ইডিসিআরের পরিচালক মির্জাদি সেবরিনা ফ্লোরা বলেন নতুন মারা যাওয়া ব্যক্তিটির বয়স পঞ্চান্ন বছর তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জে এছাড়া নতুন আক্রান্ত আঠারো জনের মধ্যে পুরুষ পনেরো জন ও নারী তিনজন আক্রান্তদের মধ্যে সর্বোচ্চ নয় জনের বয়স একান্ন থেকে ষাট বছরের মধ্যে বলেও জানান মির্জাদি সেবরিনা ফ্লোরা সংক্রমণ এড়াতে সবাইকে জনসমাগম এড়িয়ে চলারও আহ্বান জানান তিনি এরা মূলত আমাদের ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি আঠারো জনের মধ্যে বারো জনই ঢাকার নারায়ণগঞ্জে আছে পাঁচজন এবং মাদারীপুরে একজন এই আঠারো জনের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে আমাদের আগের থেকে পাওয়া বিভিন্ন ক্লাস্টারের অংশ তার মানে হচ্ছে ওই সমস্ত এলাকাগুলোকে আমরা বিভিন্ন ক্লাস্টার হিসেবে যেগুলোকে আইডেন্টিফাই করেছিলাম সেই ক্লাস্টারের মধ্যেই পেয়েছি এবং এই রকম একটি ক্লাস্টার রয়েছে আমাদের বাসাবো এলাকায় এবং বাসাবো এলাকায় ওই জন্য আমাদের কন্টেনমেন্ট আমরা জোরদার করেছি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ ছুটি চোদ্দ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই আদেশ জারি করা হয় এর আগে গত ২৬ মার্চ থেকে এগারো এপ্রিল পর্যন্ত দুদফায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয় আগে সাধারণ ও সাপ্তাহিক ছুটির সাথে বারো ও ১৩ এপ্রিল সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে নির্বাহী আদেশে চোদ্দ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিন সরকারি ছুটি প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে জরুরি সেবার আওতাভুক্ত বিদ্যুৎ পানি গ্যাস ফায়ার সার্ভিস টেলিফোন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ ছুটি প্রযোজ্য হবে না কৃষিপণ্য সার কীটনাশক সংবাদপত্র ওষুধ হাসপাতাল কাঁচামাল খাবার এ ছুটির আওতায় থাকবে না একই সাথে প্রয়োজনে ওষুধ শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্প কারখানা চালু রাখা যাবে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে মানুষের জীবনের স্বার্থে রিক্সা ভ্যান সহ যানবাহন রেল বাস পর্যায়ক্রমে চালু হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে জনগণের প্রয়োজনে সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশনা দিতেও প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে ষোলো দেশের সাথে উড়োজাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞার সময় বাড়ালো চোদ্দ এপ্রিল পর্যন্ত জানিয়েছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বেবি চপ রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী এ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে চোদ্দ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিমানের সব ফ্লাইট আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে যাত্রী পরিবহনের শিডিউল প্যাসেঞ্জার ফ্লাইটের ক্ষেত্রে বিমান চলাচল নিষেধাজ্ঞা চোদ্দ এপ্রিল দুই পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে এ নিষেধাজ্ঞা বাহরাইন ভুটান হংকং ভারত কুয়েত মালয়েশিয়া মালদ্বীপ ওমান কাতার সৌদি আরব শ্রীলঙ্কা সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড তুরস্ক ইউএই ইউকে সহ মোট ষোলোটি রুটের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে একই সাথে সাতটি অভ্যন্তরীণ 
যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে বিমান চলাচল নিষেধাজ্ঞা আগামী 14 এপ্রিল 2020 পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো এবং স্পেশাল কার্গো ফ্লাইট ও কার্গো ফ্লাইট যথারীতি চলবে বলে নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশে নিষেধাজ্ঞা ও যাত্রী সংকটের মুখে গত 31 মার্চ সব আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট বন্ধ করে বিমান পরে বন্ধের সময়সীমা এক দফা বাড়ানো হয় এবার আবার তৃতীয়বারের মতো ফ্লাইট বন্ধের সময় বাড়ালো বিমান করোনায় আক্রান্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জের এক ব্যক্তি গতকাল ঢাকায় হাসপাতালে মারা গেছেন এদিকে জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ভোরে মারা গেছে আরেক ব্যক্তি এছাড়া মাদারীপুরের কালকিনিতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে প্রথমে করোনা সন্দেহ করা হলেও পরে চিকিৎসক নিশ্চিত করেন তার মৃত্যু হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে করোনায় আক্রান্ত হয়ে গতকাল ঢাকার কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নারায়ণগঞ্জের এক ব্যক্তির মৃত্যুতে সদর উপজেলার কাশিপুর আট নম্বর ওয়ার্ডের সুচিন্তানগর ও আমবাগান এলাকায় তিন শতাধিক বাড়ি লকডাউন করেছে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন এদিকে কুমিল্লার দাউদকান্দিতে করোনা আক্রান্ত সন্দেহে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা এক ব্যক্তি ভোরে মারা গেছেন তার বয়স পঞ্চান্ন বছর ওই ব্যক্তি জ্বর সর্দি কাশি থাকায় উপজেলার মারুকা ইউনিয়নের ষাটটি পরিবারকে লকডাউন করে উপজেলা প্রশাসন মরদেহে নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে ঢাকার আইইডিসিআরে এছাড়া মাদারীপুরের কালকিনিতে জ্বর ও গলা ব্যথা নিয়ে নিজ বাড়িতে মারা যান এক ব্যক্তি কালকিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম জানান সকালে তার মৃত্যুর পর প্রথমে করোনা সন্দেহে ওই ব্যক্তির বাড়ির পাঁচ সদস্যকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয় পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক গিয়ে পরীক্ষার পর জানান তার মৃত্যু হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে এছাড়া নেত্রকোনায় মারা গেছেন একজন মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এক রোগী শনাক্ত হয়েছে এর জেরে পৌর এলাকাকে লকডাউন ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন সিঙ্গাইর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুনা লাইলা জানান আক্রান্ত ব্যক্তি তাবলিক জামাতের এক সমাবেশে যোগ দিতে ফরিদপুর থেকে সিঙ্গাইরে আসেন চব্বিশ মার্চ থেকে তেরো সদস্যের ওই দলটি সিঙ্গাইরের এক মাদ্রাসায় অবস্থান করছিলেন এর মধ্যে ওই ব্যক্তির শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা দেয় নমুনা পরীক্ষা করা হয় ঢাকার আইইডিসিআরে এদিকে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ঢাকা তাবলিকে যোগ দেয়া বারো সদস্য ছাড়াও স্থানীয় ছয় ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে চব্বিশ তারিখ অবস্থান করতেছে এবং সেই সেই সময় একজন বয়স্ক লোকের কিছু সিমটম দেখা দেয় করোনার সিমটম দেখা দেয় এবং তার তাকে তার আত্মীয় তার ছেলে জিনিসটা বুঝতে পেরে তাকে ঢাকায় নিয়ে যায় ঢাকায় নিয়ে পরীক্ষা করে পরীক্ষা করার পর তার টেস্ট পজিটিভ ধরা পড়ে তারপর থেকে আমরা ওই আঠারো জনকে ওই মাদ্রাসায় কোয়ারেন্টিনে রেখেছি ফরিদপুরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়ছেন রোগীরা নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় আইইডিসিআরে পাঠিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় বলে অনেক রোগী ঠিকমতো চিকিৎসা পাচ্ছেন না এমন অবস্থায় অবিলম্বে ফরিদপুরে করোনা শনাক্তের পরীক্ষার ল্যাব স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন চিকিৎসকরা দেশে করোনা সংক্রমণ শুরুর পর থেকে অন্যান্য কয়েকটি জেলার মতো ফরিদপুরেও যথেষ্ট চিকিৎসা সেবা না পাওয়ার অভিযোগ সাধারণ মানুষের বিশেষ করে জ্বর কাশি কিংবা শ্বাসকষ্টের রোগী ও তাদের স্বজনরা বলছেন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে গেলে করোনা আতঙ্কে তাদের চিকিৎসা দিচ্ছেন না চিকিৎসকরা চিকিৎসকরা বলছেন করোনা সংক্রমণ আছে কিনা তার নিশ্চিত হওয়ার তাৎক্ষণিক কোন উপায় নেই বলে এ ধরনের রোগীদের চিকিৎসা দেয়া ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন অনেকেই করোনা না কি আমরা টেস্ট করতে পারি না এই টেস্টগুলি আমাদের উচিত গভর্নমেন্ট করতে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে একটা ল্যাব স্থাপন করা এবং কিট সরবরাহ করা করোনা আক্রান্ত সন্দেহভাজনদের রাখা হয়েছে ফরিদপুর মেডিকেলের আইসোলেশন ইউনিটে তবে নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠিয়ে ফলাফল পেতে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ সময় এত সময় অপচয় হওয়া সঠিক চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা তাই জেলায় করোনা শনাক্তের পরীক্ষার ব্যবস্থা করার কথা ভাবছেন সিভিল সার্জন কিছু লজিস্টিকের ব্যাপার সাপার আছে সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের হাতে এখনও সীমিত আকারে আছে এবং সেইভাবে আমরা স্যাম্পল কালেকশন শুরু করে এখানে নীতি নির্ধারকের কিছু বিষয় আসে আছে এখানে কিছু আর্থিক বিষয় আছে এইটা যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট তারা ভালো বলতে পারবে তো আমার অনুমান যে আমরা দুই সপ্তাহের মধ্যে হয়তো বা কার্যকরী একটা পদক্ষেপ নিতে পারবো 
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে করোনা সন্দেহে এখন পর্যন্ত পাঁচ রোগী ভর্তি হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে আজও বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিধি নিষেধ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা তবে অনেক জেলাতেই মানা হচ্ছে না সরকারি নির্দেশনা চট্টগ্রামে নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনের পাশাপাশি জরিমানা করা হচ্ছে তারপরও কিছু যুবককে অলিতে গলিতে আড্ডা দিতে দেখা গেছে প্রশাসনের বিধি নিষেধ অমান্য করে পাবনায় বিভিন্ন স্থানে বসছে হাটবাজার বাগেরহাটে প্রশাসনের কড়াকড়িতে শহরের মানুষ কিছুটা মানলেও গ্রামের মানুষ মোটেই তা মানছে না দিনের বেলাতে মোড়ে হাটবাজারে ভিড় বেশি না থাকলেও সন্ধ্যায় তা বাড়ছে মাদারীপুরের কাঁঠাল বাড়িতে জরুরি সেবা ব্যতীত ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে ঘাটে আছে সেনা সদস্যরা এছাড়া রাজবাড়ী নওগাঁ লক্ষ্মীপুর হবিগঞ্জ টাঙ্গাইল শেরপুর সহ বিভিন্ন জেলায় সরকারি নির্দেশনার তোয়াক্কা না করেই পাড়ামহল্লায় জড়ো হচ্ছেন অনেকেই সামাজিক দূরত্ব না মানায় বিভিন্ন জেলায় জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত সরকারি নির্দেশ অমান্য করায় রাজশাহী নগরী সহ আট উপজেলায় সত্তর জনকে দুই লাখ চার হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি প্রশাসনের পঁচিশটি ভ্রাম্যমাণ আদালত মাঠে কাজ করছে হিলি স্থলবন্দর এলাকায় অযথা রাস্তায় ঘোরাঘুরির অপরাধে তিন দিনে উনষাট জনকে আটক করে ষাট হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ঝালকাঠিতে নয় জনকে জরিমানা করা হয়েছে এছাড়া লক্ষ্মীপুরে আইন অমান্য করায় তিন দিনে একশোর বেশি মানুষকে জরিমানা করা হয়েছে এ নিয়ে আরও জানাতে এবার রাজশাহী থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মাইনুল হাসান মাইনুল রাজশাহীতে পিসিআর ল্যাবে আজ কতজনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আর করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা কেমন দেখছেন আমরা যেমনটি দেখছিলাম যে রাজশাহীতে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রায় দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব মেনে না চলার কারণে এ বিষয়ে জানাবেন আমাদের শুরুতেই জানায় যে পিসিআর ল্যাবের যে সার্বিক অবস্থা পরীক্ষার সিরিজ আমি কিছুক্ষণ আগে কথা বলছি রাজশাহী পিসিআর ল্যাবের যিনি ইনচার্জ ভাইরোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার সাবেরা গুল নাহারের সাথে তিনি মূলত জানিয়েছেন যে গত এক তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত তারা প্রায় একশোটি নমুনা তারা হাতে পেয়েছেন এবং এদের মধ্যে প্রায় ছাব্বিশটি নমুনা তারা পরীক্ষা সম্পন্ন করে এর যে ফলাফল সেটি আইডিসি আর কে জানিয়ে দিয়েছে এবং আজকে তা তেতাল্লিশটি নমুনা পরীক্ষা করছেন এবং এর মধ্যে হাতে আরও একত্রিশটি নমুনা এসে পড়েন যেগুলো হয়তো আগামীকাল তারা পরীক্ষা শুরু করবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আর রাজশাহীর সামাজিক দূরত্ব বজায়ের বিষয়টি জানা যে রাজশাহীতে সামাজিক দূরত্ব বজায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে জেলা প্রশাসন সেনাবাহিনী একসাথে কাজ করছে আমরা দেখেছি যে প্রতিদিনই সেনাবাহিনী সদস্যরা নগরীর বিভিন্ন এলাকাতে তাদের চেকপোস্ট বসাচ্ছেন তারা তল্লাশি করছেন মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন যে কেন তারা পেছেন অপ্রয়োজনীয় কেউ বের হলে তাদেরকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং বিশেষ করে মাস্ক পরাটা নিশ্চিত তারা করছেন এবং তারা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে করোনার যে সংক্রমণ সেইটি থেকে রক্ষা পেতে হলে মূলত সামাজিক দূরত্বটা তাদের বজায় রাখা প্রয়োজন এবং আমরা দেখেছি যে সেনাবাহিনী সদস্যদের আজকে আমরা কথা বলি তারা মতো বলছেন তারা মূলত জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে এবং তারা বলছেন যে কোথাও কোনো সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতের যে ঘটনার ব্যর্থ ঘটে সেখানে তারা জেলা প্রশাসনের সাথে একত্রিত হয়ে তারা মূলত জরি মারছে বা মাঝে মাঝে আমরা তাদেরকে লঘুদণ্ড তাদেরকে দিতে দেখছি আমরা সেনাবাহিনীকে এছাড়াও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে মূলত যে পঁচিশটি মোবাইল টিম তারা কাজ করছে রাজশাহী নগরী সহ বিভিন্ন উপজেলাতে তারা কিন্তু প্রতিদিনই সরকারি যে নিষেধাজ্ঞা আছে যে বাইরে বের না হওয়া বা সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতের বিষয়টি সেইটি যারা অমান্য করছেন তাদেরকে বিভিন্ন রকম জরিমানা করছে গত চব্বিশ ঘন্টা আমরা দেখেছি প্রায় সত্তর জনকে তারা প্রায় দুই লাখের বেশি টাকা জরিমানা করছে এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারা তাদের এই অভিযান অব্যাহত রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে সচেতন তারা করার চেষ্টা করছে তারা মানুষের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে তাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন রাজশাহীতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি মাঠে নেমেছে ভ্রাম্যমান আদালত এ বিষয়ে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী এদিকে অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব মোকাবেলায় বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ তহবিল থেকে কম সুদে ঋণ পাবেন ক্ষুদ্র মাঝারি সহ সব খাতের উদ্যোক্তারা সকালে গণভবনের সংবাদ সম্মেলনে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সততার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান গণভবনে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা মোকাবেলায় সরকারের নিয়ে নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন এ সময় করোনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান প্রধানমন্ত্রী আমি তাদের আত্মা মাগফরাত কামনা করি এবং তাদের শোক সন্তপ্ত
তা এখনও নির্দিষ্ট করে বলার সময় আসেনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ তিন দশমিক শূন্য দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে মর্মে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ব্যাকলন করেছে কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে মনে হচ্ছে এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে এ অবস্থা থেকে দেশের অর্থনীতি রক্ষায় স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়ার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণোদনা প্যাকেজে চার ধরনের কর্মসূচির উল্লেখ করেন তিনি জানান সেবা ও শিল্প খাতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য ত্রিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধা দেয়া হবে এসব ঋণের নয় শতাংশ সুদের অর্ধেক দেবে উদ্যোক্তারা আর বাকিটা ভর্তুকি দেবে সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত পাবে বিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ এখানে উদ্যোক্তারা দেবে চার শতাংশ সুদ সরকার ভর্তুকি দেবে পাঁচ শতাংশ সুদ রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে পৌনে তেরো হাজার কোটি টাকা আর আমদানি রপ্তানির সুবিধার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রিশিপমেন্ট ঋণ এর আগে রপ্তানিমুখী খাতে দেয়া হয় পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা মোট আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের পরিমাণ হবে বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা যা জিডিপির দুই দশমিক পাঁচ দুই শতাংশ এই প্রণোদনা প্যাকেজ আমি আশা করি যে আমাদের মানুষের আর্থসামাজিক গতিশীলতা অব্যাহত থাকবে আমি আশা করি পূর্বে এবং আজকে ঘোষিত আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ সমূহ দ্রুত বাস্তবায়িত হলে আমাদের অর্থনীতি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমরা কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাছাকাছি পৌঁছাতে পারব ইনশাল্লাহ প্রধানমন্ত্রী জানান অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতে বাড়ানো হবে সরকারি ব্যয় তবে কমানো হবে বিলাসী খরচ হতদরিদ্র মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ সহ বাড়ানো হবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কেউ কষ্ট করুক সেটা আমি চাই না সকলে কষ্ট লাঘব করাটাই আমাদের দায়িত্ব আর সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা এই প্যাকেজটা ঘোষণা দিয়েছি এর শুভ ফলটা সকলে পাবেন শুধু আমি এটুকু চাই সবাই যেন সততার সাথে কাজ করেন এই সুযোগ নিয়ে কেউ যেন আবার মানে কোনো রকমের দুর্নীতি বা কোনো অনিয়ম কোনো অপব্যবহার যেন কেউ না করবেন সেবা ও শিল্প খাতের জন্য ঘোষিত ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা গেলে এই প্যাকেজের পরিমাণ আরও বড় হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় দেখা দিয়েছে प्रशासन रैप चारे पक्ष गत रातन प्रांत हजार हजार श्रमिक साभार आशुलिया शिल्पांचले কাজ বন্ধ থাকায় তারা যেন অযথা বাইরে বের না হন তা নিশ্চিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পাশাপাশি র্যাব সদস্যরা বাড়তি টহল জোরদার করেছে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ঢাকা থেকে বিভিন্ন যানবাহনে চড়ে যেসব যাত্রী পাটুরিয়া ঘাট হয়ে ফেরার চেষ্টা করছে তাদের বুঝিয়ে আবার ফেরত পাঠানো হচ্ছে যারা আইন মানছেন না তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এদিকে গাজীপুরে পুলিশের চেকপোস্ট ফাঁকি দিয়ে অনেকে অনেক শ্রমিককে পায়ে হেঁটে বাড়ির পথে যেতে দেখা গেছে অনেক শ্রমিক গার্মেন্টস খোলা থাকবে এই ঘোষণায় গতকালই ঢুকে গেছে এলাকায় আরও এলাকা ঘনত্ব বাড়বে এটি নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুলিশ এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভাইদের সাথে সমন্বয় করে আমরা জনগণকে ঘরমুখী করার চেষ্টা করব তারা বিভিন্নভাবে ভেঙে ভেঙে পাটুরিয়া ঘাট অভিমুখে যাচ্ছে এবং ওখান থেকে তারা যে কোনো মূল্যে পার হয়ে তাদের বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে যাচ্ছে আমরা সেটিকে নিরুৎসাহিত করছি এবং कारखाना बंद घोषणा শ্রমিকরা কারখানায় যাওয়ার পরে সেখানে দেখতে পেয়েছে এরপরে শ্রমিকরা আবার ফিরে এসেছেন এবং আমি এর সাথে একটু জানিয়ে রাখতে চাই সেটি হচ্ছে যে সাভার শিল্প অঞ্চলের আজকে কিন্তু দেখতে পেয়েছি যে প্রায় আশি শতাংশ পোশাক কারখানা বন্ধ রয়েছে এবং প্রায় বিশ শতাংশের মতো পোশাক কারখানা চালু রয়েছে এখনও হয়তো আবার দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পেছন দিয়ে কিন্তু পোশাক শ্রমিকরাই কিন্তু ঘোরাঘুরি করছে যারা কিন্তু বিভিন্ন কারখানা থেকে কাজ শেষ করে এই মুহূর্তে তারা যার যার বাসায় আসছেন তো এই সড়ক মহাসড়কে এই শ্রমিকদের অবস্থান ঠেকাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে আমরা কিন্তু তেমন তৎপরতা দেখতে পাইনি আমি যদি একটু জানিয়ে রাখতে চাই সেটি হচ্ছে যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সাবার হাইওয়ে পুলিশের থানা রয়েছে সেখানে আমরা একটি চেকপোস্ট দেখতে পেয়েছি এছাড়া সাবার বাস স্ট্যান্ড এলাকাতে আমরা একটি চেকপোস্ট দেখতে পেয়েছি এবং আমিন বাজারের দিকে একটি চেকপোস্ট রয়েছে এবং 
এই নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়কে কিন্তু আমরা কোনো চেকপোস্ট দেখতে পাইনি মূলত হচ্ছে যে পুলিশের একটি নিষ্ঠুপ ভূমিকার কারণে কিন্তু এই পোশাক শ্রমিকরা এর আগের ছুটিতে তারা গ্রামের বাড়িতে যেতে পেরেছিল এবং এখনো যারা যাওয়ার চেষ্টা করছে মূলত এই প্রশাসনের তদারকির অভাবে কিন্তু তারা যেতে পারছে অর্থাৎ যে বাইপাল ত্রিমুর রয়েছে এখান থেকে ট্রাফিক পুলিশ বক্স থেকে যাত্রীরা যেখান থেকে যাচ্ছে যে ট্রাফিক পুলিশ বক্স থেকে সেখানে দূরত্ব হচ্ছে একশো থেকে দুইশো মিটার সেখান থেকে শ্রমিকরা কিন্তু পণ্যবাহী ট্রাকের সাথে করে কিন্তু যাচ্ছে পুলিশ ইচ্ছা করলে কিন্তু এসব ঠেকাতে পারে কিন্তু পুলিশ তাদের সদ ইচ্ছার অভাবে ঠেকাচ্ছে না বলেই আজকে এই হজবরল অবস্থা পোশাক শ্রমিকরা এর আগেও গিয়েছেন আবার ফেরত এসেছেন এবং আজকে এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি কারখানা বন্ধ হওয়ার পরে পোশাক শ্রমিকরা আবার নতুন করে যার যার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ কারোর সাথে এই বিষয়ে কথা বলেছেন কিনা আমরা এ ব্যাপারে ঢাকা রিচা মহাসড়কে আজকে র্যাবের পক্ষ থেকে একটি টহল দেখতে পেয়েছি যে র্যাপচারের অধিনায়ক ছিলেন মোচাম্মেল হক আমি তার সাথে কথা বলেছি তিনি বলছেন যেহেতু গতকালকে রাতেই বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পোশাক শ্রমিকরা এরই মধ্যে সাবার অঞ্চলে এসে জড়ো হয়েছেন যার কারণে ধারণা করা হচ্ছে এখানে লোকাল ট্রান্সমিশন হতে পারে করোনা ভাইরাসের যার কারণে তারা পুলিশ সেনাবাহিনী এবং লোকাল যে স্থানীয় যে প্রশাসন রয়েছে তাদের সমন্বয়ে তারা বাড়তি তদারকি করবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা বিভিন্ন আমি আমি র্যাবের পক্ষ থেকে যে তৎপরতা দেখতে পেয়েছে সেটি আসলে কিন্তু একটি প্রশংসার দাবি রাখে র্যাব কর্তৃপক্ষ তারা তাদের যদি এই কার্যক্রমটি অব্যাহত রাখে এবং অন্যান্য সংস্থার যারাও রয়েছে তারাও যদি অব্যাহত রাখে তাহলে কিন্তু এই লোকাল ট্রান্সমিশন এবং শ্রমিকদের যত্রতত্র ঘোরাঘুরি এবং দেশের গ্রামের বাড়িতে যাওয়া বা গ্রামের বাড়ি থেকে এখানে আসা এই বিষয়টি কিন্তু থামানো যাবে বলে স্থানীয় যে সচেতন মহল রয়েছে তারা কিন্তু বলছেন রুবেল আপনি সাথেই থাকুন এবার আমরা যাব মানিকগঞ্জে সেখানে আছেন সহকর্মী মঞ্জুর রহমান মঞ্জুর আমরা কাল দেখেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেওয়ার জন্য গতকাল ঢাকায় ফিরেছে তো মানিকগঞ্জে আজ কি ঘরে ফেরার জন্য শ্রমিকদের চাপ রয়েছে এই জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন দেখুন ইতিমধ্যে হয়তো আপনি জেনেছেন যে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যারা ঢাকাতে ঢুকেছেন এবং তারা বের হতে পারবেন না এবং ঢাকাও কেউ ঢুকতে পারবেন না তো এরপরেই কিন্তু মানিকগঞ্জের পুলিশ প্রশাসন এটি খুব জোরে সরে এই ঠেকানোটা নিয়ে তারা কাজ করছেন আমি দেখেছি যে মানিকগঞ্জের বেশ কয়েকটি তারা চেকপোস্ট বসেছেন সেই চেকপোস্টের মাধ্যমে কিন্তু ঢাকাগামী যেসব ট্রান্সপোর্ট যাচ্ছে আবার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ঢাকা থেকে যেসব ট্রান্সপোর্ট যাচ্ছে তাদেরকে কিন্তু তারা থামাচ্ছে থামিয়ে থামিয়ে কিন্তু তাদেরকে আবার উল্টো পথে পাঠিয়ে দিচ্ছে করোনা সংক্রমণ বিষয়কে বিষয়ে নানান কিছু বুঝিয়ে এদিকে আরেকটি বিষয় আপনাকে বলি এই যে এই যে পুলিশের যে টহল এটা কিন্তু আমি আসলে সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত খুব ভালোই দেখেছি এরপরে একটা পরে কিন্তু আমরা এটা তেমন একটা কিছু দেখিনি এবং আমি এখানে আসার পরেও কিন্তু যেটা দেখেছি যে এই সেই পূর্বের মতো কিন্তু যে যেসব যেসব যাত্রী দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যাচ্ছে তারা কিন্তু লোকাল যানবাহনে করে কিন্তু তারা যাচ্ছে ব্যক্তিগত মোটর সাইকেল প্রাইভেট কার এবং আমি এমনও দেখেছি যারা প্রাইভেট কারে প্রাইভেট কারে চলেও কিন্তু যাচ্ছে কিন্তু যতক্ষণ পুলিশ এখানে মোতায়েন ছিল এবং যারা ট্রাফিক পুলিশ যারা নেতৃত্বে এখানে যারা চেকপোস্ট বসেছিল তখন কিন্তু আমরা দেখেছি যে তারা এই স্বেচ্ছা কিন্তু উল্টো পথে যাচ্ছে মামলা মামলা খাওয়ার ভয়ে এইসব এদিকে পাটুরিয়া পাটুরিয়াও কিন্তু আমরা খুব বেশি সেখানে দেখেছি যে তারা ফেরি চলাচল বন্ধ রেখেছে জানি কোনো যানবাহন এবং যাত্রী তারা ঢাকা থেকে বের হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যেতে না পারে এবং ঢাকাতেও যেন আসতে না পারে তো এই ছিল আমার কাছে মানিকগঞ্জ থেকে সর্বশেষ খবর সাভারু মানিকগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন অসচ্ছল ও বিপর্যস্ত অসহায় মানুষের জন্য আজ থেকে দশ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি শুরু করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয় সকাল থেকে ঢাকা সহ সব বিভাগীয় জেলা শহর ও পৌর এলাকায় ও এম এস কর্মসূচির আওতায় এই চাল বিক্রি করা হচ্ছে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে এসব চাল কিনছেন নিম্ন আয়ের মানুষেরা রাজধানীর মহাখালীর সাততলা বস্তি এলাকার এই ট্রাকের সামনে রোববার সকাল থেকেই ভিড় লেগে থাকে এখানেই বেলা এগারোটায় সারা দেশে সরকারের দশ টাকা করে চাল বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয় চাল কেনার জন্য ওএমএস এর চালবাহী ট্রাকের সামনে ভিড় করা নিম্ন আয়ের মানুষেরা সরকারের এই কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন স্বল্প মূল্যে চাল কিনতে পেরে খুশি তারা একজনের রুজি দিয়ে ঢাকা শহরে চলা খুব কষ্ট করা যে সময়টা এখন যাইতেছে এটা আরো কষ্ট হইতেছে একই সাথে রাজধানীর মিরপুরের সাত নং ওয়ার্ডের শিয়ালবাড়ির রূপনগর ঝিলপার বস্তি এলাকায়ও চলে এই কার্যক্রম 
প্রতি সপ্তাহে রবি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার ভোটার আইডি কার্ড দেখিয়ে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি চাল কিনতে পারবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ঢাকার চব্বিশটি স্পট সহ সারা দেশে এই কার্যক্রম চলবে বলে জানান খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সারোয়ার মাহমুদ এই সময় যাদের কাজ নেই তাদেরকে সরকার চাচ্ছে যে একটা সাপোর্ট দিতে যেন তারা এই সময় তাদের এই হার্ডশিপের মধ্যে তারা যেন খেত অন্তত বেঁচে থাকতে পারে এবং আমাদের পর্যাপ্ত মজুদ আছে আমরা চেষ্টা করছি জনগণকে এই সময় যেন তারা তার খেয়ে পড়ে যেন বেঁচে থাকতে পারে এদিকে বগুড়ার বারোটি স্থান সিলেটের দশটি স্থান বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে দশ টাকা কেজিতে চাল বিক্রির এ কার্যক্রম তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চাল বিতরণে হিমশিম খাচ্ছে বিক্রেতারা প্রতিদিন বারো টন করে সপ্তাহে তিন দিন চলবে এটি হলো চাল এবং আমাদের এখানে যে আটা সেটা কিন্তু প্রতিদিন চলবে পাঁচশো কেজি করে দেওয়া যাবে আমাদের এখানে বারোটি ডিলার আছে বারোটি ডিলারের মাধ্যমে এগুলি বিক্রি করা হবে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে শুরু করে ট্রাকের চাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই চাল বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছে খাদ্য অধিদপ্তর প্রতিটি পরিবার থেকে সপ্তাহে একজনের বেশি চাল কিনতে পারবেন না এদিকে রাজধানী সহ সারা দেশে টিসিবির ন্যায্য মূল্যে চিনি আটা তেল ও ডাল বিক্রির কার্যক্রমও চলমান আছে হাসিব মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ বিষয়ে আরো জানাতে বগুড়া ও খুলনা থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা প্রথমে যাচ্ছি বগুড়ায় সেখানে আছেন সহকর্মী হাসিবুর রহমান হাসিবুর প্রথমে জানাবেন যে ও এম এস কার্যক্রমে সামাজিক দূরত্ব কতটা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে আর ও এম এস কার্যক্রমে অনিয়ম রোধে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব রাখার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে যেটি স্বাস্থ্য সম্মত বা স্বাস্থ্য বার্তা অনুযায়ী সাধারণকে জানানো হচ্ছে সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানা সম্ভব হচ্ছে না কারণ চাল বা আটা যারা নিতে আসছে তারা খুবই সংখ্যায় বেশি থাকে যে কারণে চাইলেও এখানটা অনেক ক্ষেত্রেই এখানকার যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছেন তারা এটিকে ব্যবস্থাপনায় আনতে পারছেন না তবে অনেক জায়গাতেই আমরা দেখেছি যে খাদ্য বিভাগের লোকের পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা চেষ্টা করছেন সাধ্য মতো তাদেরকে এই দূরত্বটি বজায় রাখবার জন্য কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এটি দেখেছি যে এটি সম্ভব হয়নি আর যেটি অনিয়মের কথা বলছেন যে এইবারে এখন পর্যন্ত আমি আজকে দিনে বেশ কয়েকটি এলাকায় গেছি এখন পর্যন্ত কোনো জায়গাতেই এই ধরনের অভিযোগ আসেনি যে এখানে চাল বিতরণ বা আটা বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে একই সাথে নিম্নমানেরও দেওয়া হচ্ছে এইবারেই চাল পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষ তারা বলছেন যে চাল এবার দুর্গন্ধমুক্ত ছিল একই সাথে আটা যেটি দেওয়া হচ্ছে আপনি জানেন যে চালের সাথেও কিন্তু আটা দেওয়া হচ্ছে সেটি আঠারো টাকা কেজি সেটির মানও খুব ভালো আমি নিজেও কয়েকটি জায়গায় দেখেছি যে চাল আটা দুটেরই মান খুবই ভালো এবং এটি সবাই বেশ আগ্রহের সাথে কিনছে বেশ কয়েকজন নারী ক্রেতার সাথে আমি কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি তারা যেটি আমাকে জানিয়েছেন যে চালের মান কত বিগত বছরগুলোতে এইরকম ক্রাইসিস বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমনটা দেওয়া হয়েছে তার চাইতে অনেক গুণ ভালো এবং তারা বলছেন যে একেবারেই বলা যায় কাকড়মুক্ত চাল তারা পাচ্ছেন খুব কম দামে আর আটা চাল প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেকটি এলাকাতে দেওয়া হবে কিন্তু চালের পরিবর্তে আটা যেখানে থাকছে সেটি প্রতিদিন আটা দেয়া হবে এবং আঠারো টাকা কেজি দরে আটা আর দশ টাকা কেজি দরে চাল এটি কিন্তু বিশেষ ও এম এস এর বাইরেও সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে এই ও এম এস চালু রেখেছেন যেটি কি খাদ্য বান্ধব হিসাবেই তারা বলছেন এবং সেই খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির পাশাপাশি এই আটা এবং চাল বিক্রির কর্মসূচি সরকার হাতে নিয়েছে আর এর ফলে আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি বাজারে কিছুটা হলেও এর প্রভাব পড়েছে অন্তত চালের যে ঊর্ধ্বগতি ছিল দামের যে একটা ঊর্ধ্বগতি ছিল এটি কিছুটা হলেও আজকে মনে হয়েছে একটু টান ধরার মতো অবস্থায় দাঁড়িয়েছে সব মিলিয়ে বলা যায় যে এই কর্মসূচির ফলে একদিকে যেমন কর্মহীন মানুষ সুবিধা পাচ্ছেন অল্প টাকায় তারা খাদ্য পাচ্ছেন একই সাথে সরকারের যে উদ্দেশ্য মূলত বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি চেষ্টা সেটিও এটি অনেকাংশে সফল হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে হাসিবুর আপনি সাথেই থাকুন এবার আমরা যাবো খুলনায় সেখানে আছেন সহকর্মী এ এইচ এম শামিমুজ্জামান শামিম খুলনায় কোন কোন এলাকায় বিতরণ করা হচ্ছে এই ও এম এসের চাল আর কতদিন চলবে এই কার্যক্রম খাদ্য বিভাগ কি বলছে এ বিষয়ে খুলনা মহানগরীতে আসলে বিশটি পয়েন্টেই আজ থেকে চাল বিক্রি শুরু হয়েছে খুলনাতে উননব্বই জন ডিলার রয়েছেন উননব্বই জন ডিলারদের মধ্যে প্রতিদিনই বিশ জন করে ডিলারকে সপ্তাহে তিন দিন করে চাল দেওয়া হবে প্রতি একজন ডিলার কিন্তু দুই টন করে চাল পাবেন এবং সেই হিসেবে খুলনাতে কিন্তু এক সপ্তাহে প্রত্যেক সপ্তাহে চব্বিশ হাজার লোকে এই চাল কিনতে পারবেন আর যে বিষয়গুলো আসলে আপনারা জানতে চাচ্ছিলেন যে খুলনাতে সব মিলিয়ে যে অবস্থা যে আমি খুলনা 
আমরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছিলাম ঘুরে যেটা দেখেছি যে আসলে সবচেয়ে যে বিজয় বিষয়টি যে আমরা যে সামাজিক দূরত্ব যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেই সামাজিক যে দূরত্ব যে বিষয়টি কিন্তু আসলে খুলনার আমি বিভিন্ন পয়েন্টে ঘুরেছি ঘুরে কিন্তু কোথাও আসলে দেখিনি যে সামাজিক দূরত্বের বিষয়টিকে আসলে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আর এই জন্য কিন্তু আসলে দায়ী যারা ক্রেতা রয়েছেন ক্রেতারাই আসলে যে সামাজিক যে দূরত্ব যে বিষয়টি আছে সেটা আসলে তারা মানছেন না ডিলারদের পক্ষ থেকে বারবার করে সতর্ক করা হলেও কিন্তু আসলে কোথাও ক্রেতাদের আসলে সচেতন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং ক্রেতারা কিন্তু একজনের গায়ের মধ্যে ঢুকে এবং ভিড় ঠেলেই কিন্তু কে কার আগে নিতে পারে যদিও লাইনে দাঁড়ানো রয়েছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু একজন আর একজনের আগে যাওয়ার যে প্রবণতাটা সেই প্রবণতাটা কিন্তু আমরা আসলে দেখতে পেয়েছি আর বিগত সময়ে কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই চাল নিয়ে আসলে বিভিন্ন সময় অনিয়মের যে ঘটনাগুলো ঘটে এই বছর যাতে সেই অনিয়ম যাতে না হয় সেই জন্য কিন্তু খাদ্য বিভাগ শুরু থেকেই কিন্তু আসলে বেশ নজরদারির করছে এবং আমি এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম খাদ্য অফিসের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে তারা যেটা বলছেন যে তারা কিন্তু এটা মনিটরিংয়ের আওতায় এনেছেন এবং তারা কিন্তু আজকে বিভিন্ন পয়েন্টে কিন্তু তারা আসলে ঘুরেছেন এবং অনেক জায়গায় কিন্তু তারা না বলেই কিন্তু হঠাৎ করে গিয়েছেন এবং যাতে কোনো প্রকার অনিয়ম না হয় আর যে বিষয়টি আসলে কতদিন এই কার্যক্রম চলবে সেই বিষয়টি কিন্তু আসলে খাদ্য কর্মকর্তারা যেটা বলছেন যে যত সময় না সরকারের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা আসবে ততদিনই কিন্তু আসলে এই কার্যক্রম চলবে সব মিলিয়ে কিন্তু আজকে এর যে পরিস্থিতি আমরা আসলে বলতে পারি খুলনাতে এই কার্যক্রম শুরু হওয়াতে যে নিম্ন শ্রেণীর যে মানুষজন আছে নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের যে তারা যে হতাশায় ভুগছিল তাদের মধ্যে কিছুটা কিন্তু সে হতাশা কাটতে শুরু করেছে আর সব মিলিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে আর একটি যে বিষয়টি যে চালের যে ঊর্ধ্বমুখী যে বিষয়টি ছিল সেটাও কিন্তু হঠাৎ করেই কিন্তু আজকে যে স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে বগুড়া খুলনা থেকে দশ টাকা ধরে চাল বিক্রির খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা বগুড়ায় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় চিকিৎসক নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রী পিপিই ও কিট বিতরণ করেছেন সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ এছাড়া সুরামগঞ্জে সাংবাদিকদের সুরক্ষা সামগ্রী দিয়েছেন একটি গণমাধ্যম কর্তৃপক্ষ বগুড়ায় সরকারি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকদের জন্য এক হাজার পিপিই দিয়েছেন বগুড়া ছয় সদর আসনের সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ দুপুরে সিভিল সার্জনের কাছে মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের জন্য তিনশো পিপিই তুলে দেন তিনি হাসপাতালটির জন্য এক হাজার টেস্টিং কিটও দেওয়ার কথা জানানো হয় এদিকে সুনামগঞ্জে কর্মরত সাংবাদিকদের সুরক্ষা সামগ্রী দিয়েছেন স্থানীয় দৈনিক সুনাম কণ্ঠ পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জেলায় কর্মরত ত্রিশ জন টিভি সাংবাদিককে এসব পিপিই হস্তান্তর করেন পত্রিকাটির সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি জিয়াউল হক এ ছিল সমগ্র বাংলাদেশের আজকের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাই